Hello, people. Uh, seeing that it's Friday today, I thought I'll do something a bit different um, from my from what I usually do, which is you know talking about you know English learning the proper way. Um, 想说礼拜五嘛，做一些比较有趣、比较轻松的东西。那顺便分享一下，呃，有关于比如说我学习英文的一些方法，这样也希望不会太正式啊。不过就如果有遇到，那再讨论就好。Okay, so basically, um, 我本身比较常看英文，因为毕竟中文看不太懂，所以我常常会爬一些嗯、um, 英文的网站，然后去收集一些有趣好笑的东西，然后想说我就整理出来十个图片，然后呢就简单的讨论呃它的含义这样子。那必须先声明就是嗯、um, 西方或者是英文本身有些笑话的梗。跟他的点呢，其实跟我们亚洲，呃，台湾比较不一样。那你可能不会觉得很好笑。那不过、呃、这只是一种幽默嘛，不同的文化有不同的幽默。Okay, now let's begin. Okay, the first one. A picture says, uh, sorry, a text says, kisses laptop webcam before bed. Good night, Mr. FBI man. 嗯，当然。这个文字呢，应该不会太困难。那如果你不太确定的话，我可以简单解释一下。所以呢 ，webcam 就是你的那个你的视讯摄影机，对。然后呢，这个打米字号呢，就是一个动作或一个特特别强调的意思。所以说，这个人呢，他在睡前呢，就亲一下他的摄影机，哦，就是电脑摄影机。然后他就说，啊、呃、，FBI 先生晚安。那这个笑点当然就是说，这个笑点其实就是有点。西方常有一种阴谋论，就是说我们的手机啊、家里电脑啊，什么有三 C 产品的都被窃听的一个幽默，所以他还说，这男生他要睡觉前，他就说嗯晚安这样子。那刚刚讲一个关键字就是阴谋论嘛 ，conspiracy theory。其实如果你们对恐呃不是恐怖分子，如果你对阴谋论有兴趣的话，其实呃有很多，比如说呃。很典型的，比如说啊、呃，呃，就是登陆月球是不是真的啊？然后外星人，这都是属于那种阴谋论。那因为这个话题很广，那我就不多说了。所以 ，this is the first um joke. Okay. Next one. When I say I want to lose weight, and someone says let's go to the gym, that's a bit extreme. Um, 我不知道你们。会不会常去爬文？其实亚洲我发现也开始采用这个方法，就是很喜欢用电影的一个一段话，然后去诠释某件事情，或是强调某些东西。那最典型的，你们应该知道，比如说宫崎骏有一个呃《神隐少女》，然后不是就是他跟猪说不要再吃吗？类似这种，呃、类似这种截图方式。那英文话其实叫 m e a n 有人叫 man。他就是截图，然后取那段话去强调这件事情。所以他这个笑点是说，当我跟别人说我想要减肥的时候呢，然后你旁边人就说，那我们一起去健身房好了。然后他截的这段话就是说，这个听起来有点极端。当然，这个这个戏剧里面，他这句话其实用来诠释这句话的意思，并不是说针对健身房这件事情。OK， 那 OK。有点不好笑，我个人也觉得。不过我觉得他用的很很善巧。那如果你对英文有熟悉或者想要进步的话呢，这个连续剧我可以推荐你去看。他的呃连续剧叫《The Office》，然后这是美国版的，英国好像是先有，不过后来美国才出。那其实两个两个版本都还不错，可是我必须提必须先提醒你们，就是他这个连续剧呃很道地很口语，然后非常难对。如果你想要进步英文的话，你可以考虑去听听看，或看看《The Office》，应该是《The Office》吧，没记错，《The Office》。看一下，呃，它没有名字，对，应该是这个没错，对，看一下，怎么那么小？更小 ，OK， 反正没错，在《The Office》。可以去看看，还蛮蛮不错的，蛮好笑的。可是他的笑点不是我们一般亚洲人听得懂的。不过毕竟学英语，我们就听听看。OK， 嗯、um, ，继续
这个这个是一个对话。然后女生的她嘛就说 ，You weren't even listening just now, were you? 然后男生他在想，他说 ，What a weird way to start a conversation. 那这个呢也是一样，国外很流行，他就喜欢找那种 stock photo， 就是那种图库的照片，然后。有服务水印或没服务水印都没关系，反正只是传达这个笑话的效果。那女生说：“你刚刚是没有在听。”然后男生就说：“男生在想说，嗯，这样子展开一个话题，好奇怪。” OK， 这个笑点就是这个笑点呢，就是这男生一开始都没在听，所以当这女的说：“你是没在听我说话”的时候，男生说：“他怎么一开头就跟我讲这句话？” Okay, 这个有点，有点要深层思考的笑点。那当然，嗯，不是每一个英文的笑话笑点都这么奇怪，只是，呃，这个深度，我相信我们中文中文也有，只是我觉得英文的话诠释还蛮有意思的，因因为毕竟我在台湾，我比较少听到这种笑话。OK， by the way， 如果目前你都觉得不好笑还是怎样，那就其实就当做是听听就好。OK。这个图片 ，OK. Humans aren't the only species who have an awkward teenage face. Um, species 就是种类或物种嘛 Awkward 就是很尴尬 Teenage 就是青少年然后 face 就是阶段人类呢不是唯一在青少年这个阶段有很尴尬的物种的唯一的物种对不起那为什么他这样讲呢因为你看这只鸟很明显就是长大了，然后这个刚生出来的小鸟 ，OK， 看起来就是比较，哦，台湾就是中文讲是奇奇萌吗？还是什么？很可爱，可是看起来就是完全不是很整齐。那所以这就说，不止人类，只有青呃青春期的时候呢很尴尬了，对，所以他这边就暗示说，动物动物界啊、哦，包含这只鸟，就是有这个这个阶段。OK， humans are the only species who have an awkward。Teenage face. 对，那我不知道各位同不同意。有些人觉得说，哎，他青春期的时候呢，很丑。我相信应该大家都会。如果说你你现在是成人的话，你去看你国高中的照片，都觉得哦 ，My goodness. Okay, when someone tells me not to do something, 当有当其他人叫我不要做某些事情的时候，然后这个图片就是一只狗在那个在刚铺好的，是叫水泥吗？对步道上走路，就是很叛逆嘛，就是别人叫你不要做什么事情了，你就偏要做。那我觉得这照片它，其实当然这个这个笑话其实不是说特意去拍的，它就是可能照片呢写笑话这个人他可能有印象这张照片，然后他可能看到这张照片呢，觉得说哎，很符合这个标题，就这样子。OK， 那介绍个单子好了，其实应该介绍应该每个图片介绍个单子好了。好了，叛逆 ，rebellious。Um, okay, 继续 When your girl's mad and you try to cheer her up, 当你的女孩就是你女朋友 ，OK， 很生气。这个 angry 在上一层就是 mad，OK，、okay? 抓狂。然后呢，你想要试着逗她开心。If you want to cheer someone up， 就是逗她开心的意思。所以这个画面就是这只罗威纳吗？很神奇。然后右边这个被吓到，很惊恐。那符合这个标题就是，当你想要呃逗你女朋友开心的时候，可是她很生气，你被吓到。OK， 这就是一个笑话。这个拍的还蛮有型，蛮蛮刚好的。Next one, my boyfriend just told me he took me to Starbucks the first time we went out because he forgot my name. OK， 我男朋友。那当然这句话就是说我男朋友刚刚告诉我，说他。第一次啊，嗯，去约会的时候呢，大家去星巴克呢，是因为她男朋友忘记她女朋友的名字。OK， 所以她这个情况就是说，他们已经交往很久了，然后她男朋友突然跟她讲这件事情。对，就所以她这个就是个笑话。所以 ，I mean it's a good way if you forget your friend's name or if you forget your date's name。这边讲 date 呢，不是讲那个啊、嗯，不是讲日期哦。date 呢，也可以讲你去跟人家约会的伴侣。比如说，哦，我今晚有约，或者我有约会 ，I have a date， 类似这样子 ，OK。当然 ，date 也是早值的意思。其实我不知道为什么，你看英文 date 有日期、早值跟约会，我我不太为什么，我不太了解为什么有这个关联。
尤其是沼泽，奇怪，为什么带一次沼泽？哦，可能哦，可能是其他语言呐、啊，延伸过来的。看一下，啊，算了，什么好多中文了、哦，不想看。哦，对，有沼泽，红沼泽。OK， 对不起，我呃最近在用这个 Collins Dictionary， 原因是因为嗯、呃，我想要知道这个单字，当你在查一个英文单字的时候呢，它其他的其他语言怎么念。所以你看，有中文。德文、法语，甚至泰文，就是你只要打一个单词，他都会教你这个其他单词怎么念。我觉得还蛮有意思的。OK， 呃，继续。When medication says do not operate heavy machinery, they are probably mainly referring to cars, but my mind always goes to forklift <笑>。这这句话我第一次看到的时候，我也很认同。他这个呃笑话写说，当呃药物上面写说呃，请勿操作。就是，就是比较重的机械。那那这个仅次于呢，通常是指汽车。OK， 可是这个女生总觉得说，每次看到这句话呢，她都只是想要说，应该是不要操作那种起重机的意思。呃，我不知道各位有没有捐血的经验。那我记得每次捐完血的时候呢，呃，在澳洲啦，然后她就写说，哦，她也会想一样的话 ：Do you are you are you intending to operate heavy machine？ 比如说，你有没有打算要？就是要操作一些一些机械。那当当初我还年轻，我还想说，应该是指就是开一些比较起重机啊什么的。那其实它是指开车，可能捐完血之后呢，不要马上开车，你可能会很没有办法适应这样子。那这个笑话就是说，这女的总是会想成是开 forklift， forklift 好像不是起重机哦， forklift 是有叉子那个，不知中文叫什么。forklift， 查一下好了。OK， forklift， 叉车怎么可能叫叉车？太奇怪了吧？升降车还差不多，什么叉车？这就是 forklift， 很像一个叉子。OK， 所以捐完血之后或者这样，或吃药，有些药会影响你的血压，所以不要操作这个东西。当然，开车也也也也是要注意。OK， 这个有点长。I ruined a family's graduation dinner at work tonight. Here's how I did it. 这个人，这个啊。服务生就写说 ：“Hi, folks. How we doing? My name is Andrew, and I'll be taking care of you tonight.” 然后这个顾客写说 ：“Hi, Andrew. Our daughter graduated from, uh, NKY. It's a school school today with an English degree. Okay. 然后这个服务生说 ：‘Oh my goodness, that is fantastic. I actually have a master's degree in English literature. Can I get you, folks, started with some chips and salsa? Okay.” 所以呢 ，Andrew 他就分享说，他今天完全搞砸一个家庭的一个晚餐。他怎么搞砸呢？首先，他就先跟这个呃用餐的家庭就说：“哎，大、呃、就是各位好，呃，还好吗？我名叫 Andrew， 然后呢，我今天会负责就是呃照顾你们这样子。”然后顾客就说：“哦，嘿，嗨 ，Andrew 你好，我们的女儿啊，就是今天刚从这个学校毕业，然后呢是有英文的学历哦，就是英语英语学的学历。”OK。然后这个服务生说：“哦，真好，非常就是太棒了。我我个人呢有，我个人在英语文学上呢有硕士哦。然后呢说那我们要不要先来一个呃薯条跟潇洒沙沙，就是应该是可以沙沙酱吧？对他就是你知道这个笑话吗？就是他其实就是暗示自己，即使他有双呃学硕士的学历，他就是在当服务生。当然不是说他不能当服务生，只是说。”啊、um, ，一般人对于毕业，然后是有这个学历化呢，应该会在专业领域去做，哦，去工作这样子，所以他就是还蛮蛮故意的吧。<笑>不过毕竟只是一个笑话，也不知道是,是真的。哎，追哦，追个图片哦。OK， good， OK， last one。呃，因为想说，呃，不要只有笑话，想说一些我自己在收集的一些呃一些图片也 OK 跟你们分享。那这个是 Churchill， 丘吉尔分享一句话 ：You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks。那这句话呢，就让你们去去咀嚼，我就不翻译了。OK， so thank you for paying attention. I hope you find this interesting.